Estamos con su programa 10 y eh, vamos a darle la más cordial bienvenida al invitado de este día, al secretario de Seguridad Pública, Francisco Córdoba Celaya. Eh, Francisco, bienvenido a este programa a este a la fórmula en síntesis 360 grados. Muy buenos días, doctor Muñoz, eh, Marisol Picos, Antonio Quintero. Muchas gracias por invitarme esta mañana y, y le mando un fuerte saludo a todos los que nos escuchan. Pues bien, este, este, antes de, de entrar al, al, al aire comentábamos de que al principio del año bueno estuviste conmigo en el programa de la televisión, casi cuando tomaste protesta y comentar, me comentabas tú acerca de iniciar una estrategia conjuntando esfuerzos, no nada más con comprando pistolas, cuchillos, este, carros, este, sino implementando, conjuntando los esfuerzos de la de las diversas dependencias como desarrollo social, desarrollo económico precisamente para generar eh, un clima de donde hubiera oportunidades también para los jóvenes o para las personas para que pues evitar de delinquir ante la falta de una oportunidad laboral entonces en ese sentido este te pregunto ¿qué pasó? ¿este programa se implementó? ¿sigue vigente? ¿o, o ya se desechó? Sí, mira, eh, doctor, siempre hemos hablado de que el problema de la inseguridad tiene muchas facetas. Eh, no es nomás la falta de policías, o no es nomás la falta de capacitación de ellos, o la falta de recursos. Es un conjunto, y este conjunto se tiene que atacar de la misma manera. Podemos tener 10.000 policías en la calle, bien armados, bien capacitados, pero si seguimos con la misma cultura de la violencia, la cultura del narcotráfico, la cultura de, 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 de todos esos uh, comportamientos nocivos que tanto dañan a la, a la sociedad, pues los pues policías nos van a faltar. Es, vamos a ocupar un policía por ciudadano. Y o dos, o dos. Y eso, y eso no se puede. No, no se puede. Entonces lo que hemos hecho desde el principio de, de, de esta administración es trabajar de la mano junto con el resto de las secretarías del Estado, con los municipios y con la sociedad civil para tratar de arropar eh, la situación y, y, y por medio de varios programas en, 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 en varios diferentes eh, eh, direcciones poder atacarlo. Déjame decirte para eh, eh, darte un ejemplo. Tú bien sabes que estamos limpiando la policía estatal, estamos aplicando exámenes de control de confianza, los estamos mandando a las academias federales y los estamos consiguiendo mejor equipo y lo demás. Pero al mismo tiempo estamos trabajando en las escuelas, en las colonias, con las iglesias y en los penales estamos haciendo lo mismo. ¿no? Eh, te puedo dar un ejemplo. Eh, eh, esta mañana vamos a inaugurar en una hora y media un programa que se llama Cambia tu Escuela y vamos a una escuela eh, gente de la Secretaría gente de, 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 de deporte gente de, de educación todos gente de la cultura y, y todos trabajamos para que esa escuela, escuela cambie, para que los alumnos vean más allá de las matemáticas, vean más allá de las ciencias. Y, y comencemos a forjar, formar jóvenes que son orgullosos de ser sinaloenses, jóvenes que escogen el deporte sobre el delito, jóvenes que cuidan unos a otros, tenemos otro programa de jóvenes que le llamamos sensores juveniles, donde capacitamos a jóvenes para que ellos reconozcan los señales de algún problema con un compañero y sepan cómo ayudarle a ese compañero. Por ejemplo, los capacitamos en, 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 en noviazgo eh, eh, riesgoso, donde puede haber sí, violencia sí, en, 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 en el noviazgo. Eh, cómo determinar o cómo, cómo ver los señales de un compañero que pudiera tener problemas con violencia intrafamiliar o con, con problemas con drogadicción de algún tipo. Y, y ellos mismos 
ayudan a sus compañeros. Ellos mismos le dicen, ¿sabes qué? Mira, te queremos, queremos que, que sigas con nosotros, déjanos ayudar. Y acudí, que acuden a salud, acuden a nosotros, acudimos a, a, a la Secretaría de Educación y todos le damos la mano a esos jóvenes. La administración de, de Mario López Valdés, eh, por, por, por la manera de pensar del gobernador, y por instrucciones directas de él, no toma, no hay secretaría que tome un paso solo. ¿no? Sí, pero es íntegro, así es. Cuando yo hablo de implementar programas en los penales, pues yo me llevo el secretario de Salud, yo me llevo el secretario de Economía, yo me llevo a gente de Cultura, a gente de Deporte, y lo hacemos en una forma integral. No más para darte un ejemplo en los penales. Si hay un interno que quiere capacitarse para aprender un oficio la Secretaría de Economía lo beca beca es interno, fíjate para que es interno ¿cómo lo beca? O sea, ¿le, da, ¿le da una beca económica? ¿le da una beca económica? ¿de cuánto? De, es un salario mínimo pero para un, pero para un interno es muy muy bien no, eh, con eso ya saca adelante ¿cuántas Ay, personas ya, tienen en este programa ahorita? en este programa ahorita hay 25 personas pero a ver, apenas vamos empezando pues se hace un estudio se practica con ellos y ellos dicen, ¿sabes qué? Eh, yo quiero aprender carpintería yo quiero aprender eh, cómo, cómo arreglar carros ¿no? quiero ser, o quiero ser un eléctrico les damos esa capacitación pero más importante cuando ese interno sale de la cárcel, también se le consigue, se le consigue un préstamo a la palabra para que abra su taller, abra su sangarrito y, y se dedique a otras cosas menos de limpieza. Ah, o sea, porque, a ver, nomás para precisar, porque eso está muy interesante. O sea, un interno en, cuando, cuando sale y que, y que se inscribió en, en ese curso, ¿verdad? Sí. No es para los que acaban de salir y que andan buscando trabajo, no. no Correcto. Desgraciadamente les tocó tarde. ¿no? Y es que llegar a tu franco les, les, les tocó tarde. Entonces, eso es nomás uno de los programas que tenemos. Mucha gente no sabe que, eh, que tenemos programas, tenemos convenios con la UAS, por ejemplo. Y, y tenemos ahorita 15 alumnos en, en el penal de Fran. Sí, te, te, te interrumpo, señor secretario. Vamos a pasar a una llamada y les recuerdo que estamos platicando con el Secretario de Seguridad Pública, Francisco Córdoba Celaya. Adelante, ¿quién nos llama? Buenos días. Buenos días, mire. Habla el señor eh, Al Alfonso Romero. Alfonso, buenos días. Gracias por llamar. Sí, le, nada más para eh, hacerle una, un, una pregunta al, al Secretario de Seguridad Pública. Sí, adelante. Eh, ya lo está escuchando. Eh, ¿Cuándo los penales eh, del Estado irán a dejar de ser, pues, como se llama, un polvorín, un, un barril lleno de pólvora? Este, si también a la mía de, si en este gobierno coalición se ha planteado o se ha visto la posibilidad de hacer una reforma verdadera este, en, en, en materia penal que acabe con la sobrepoblación con, pues, con la violencia existente actualmente ahí en, la, en, la, en, la, en, en las cárceles estatales en, en las cárceles en las, en las, en las cárceles y este, yo recuerdo el pasado una visita hicieron unos diputados al penal y salieron con, eh, muy sonrientes, dijeron que pues adentro de un paraíso terrenal, que, que cualquiera estaría eh, feliz de estar ahí eh, pues, adentro. Entonces, eh, yo creo que yo no estoy de, de acuerdo con esa eh, opinión que ellos tienen de, de, de los penales, ya que pues a diario o casi a diario eh, hay notas rojas, entonces que pues, hay homicidios, de visitas, de internos, entonces... Muy bien. Esa será mi participación. Pues bien, pues muchas gracias, este, señor Alfonso, por llamar. Le agradecemos mucho su llamada. Son muy importantes. Gracias por llamar. Gracias, secretario. Y agradezco, agradezco la preocupación de, de Alfonso en este tema. Pero sí quisiera aclarar ciertas cosas. Hay mucho mito eh, urbano eh, sobre, sobre los penales. Para empezar... Eh, no hay una sobrepoblación en los penales. Tenemos más de 1.200 espacios disponibles en los tres penales. Eh, de la violencia eh, van eh, cinco homicidios este año. Son muchos, pero son una 
cuarta, una, una décima parte de lo que fueron el año anterior. O sea, eh, va hacia la baja. Pues eso, estamos, eh, eh, fueron 40 en la, el año pasado, 40 y, homicidios, y, homicidios en, en, todo el estado, en todo el estado, y ahorita llevamos 5. Cinco, cinco. Eh, en, 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 en fugas, llevamos 5 fugas, y el año pasado fueron más de 20. Entonces, eh, estamos trabajando, y estamos trabajando bien, y yo le digo eh, a, a la gente... Eh, eh, el que tenga dudas sobre los penales, los invito a que nos acompañen y vean a primera, eh, de primera mano cómo estamos manejando nuestros penales. Y esta invitación va a todos, eh, ¿no? a, a los medios, y va a si hay alguna persona interesada en ver cómo están los internos, con todo gusto los atendemos. Otra cosa de penales, cerramos 12 penales municipales que eran un verdadero problema, un verdadero problema en violación de derechos humanos, no se les atendía, se les daba un alimento al día, nada más, no tenían los servicios básicos, la gran mayoría de ellos, eran verdaderos problemas sociales. Antes de quitar, quería preguntar, los cerramos estos 12 penales, ya están todos en los penales grandes, eh, nos quedamos con seis en el Estado, y, y para poder dar ese, ese, ese servicio, dar esa rehabilitación que tanto nos hace falta, porque para nada sirve que entren a la tarde, a la tarde, purguen su condena, salgan a la calle y a las dos semanas estén de regreso, no, pues salgan peor, sí, o, o salgan peor. Al retario, este, en términos generales, ¿cómo andamos en los números eh, con respecto al periodo anterior? Y pues aquí en fuera del aire nos, nos hablaba pues de que anoche de, de anoche pues eh, había sido pues una noche blanca, 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 blanca. blanca entonces creo que son cosas que también hay que hay que hablar y hay que hay que mencionar pues sí nosotros cuando cuando llegamos hace diez meses eh, nos juntamos con los secretarios de seguridad pública municipales y ellos nos externaron una gran preocupación ellos hablaron de que ellos hablaron de que eh, el gran problema en la calle era la gente armada. Dijeron, ¿sabes qué? Nuestros policías municipales están echados para atrás, 